அன்புக்குரியவர்களே கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நம்முடைய தென்னிந்திய திருச்சபை சென்னை பேராயம் நமக்கு கொடுத்திருந்த அழகான தலைப்பு ஓய்வு நாள் படைப்பணையத்திற்கும் மகுடமாக இருக்கிறது கடந்த வாரமும் சரி இந்த வாரமும் சரி நாம் படைப்பை குறித்து நாம் சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் காரணம் என்னவென்றால் வருகின்ற வாரத்திலிருந்து நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே நம்முடைய நாட்காட்டியிலே மிக முக்கியமான ஒரு நாட்களுக்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்ல இருக்கின்றோம் எல்லோரும் அறிந்தவனமாக நம்மளுடைய லெந்து காலத்திற்குள்ளாக நாம் வருகின்ற வாரத்திலே செல்ல இருக்கின்றோம் இந்த லெந்து காலம் என்பது ஒரு சுய பரிசோதனை செய்து கொள்கின்ற காலமாகவும் நம்மையே நாம் ஆராய்ந்து பார்த்து நம்மை திருத்தி கொள்வதற்கான ஒரு காலமாக அமைய இருக்கின்றது அதற்கு முன்பாக நாம் செய்த பிழைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிற சிந்தித்து கொண்டிருக்கிற கட்டளைகளை மீறி கொண்டிருக்கிற செயல்பாடுகளை குறித்து நாம் ஆராய்ந்து அறிவதற்குள்ளாகவும் கடவுள் நம்ம ஏன் படைத்திருக்கிறார் இந்த படைப்பின் நோக்கம் என்ன இந்த படைப்பை மிக முக்கியமான ஒரு படைப்பாக கருதப்படுகிற மனிதர்களாகிய நீங்களும் நானும் எதற்காக படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் இந்த பூமியில் வாழுகிறதற்கான நோக்கம் என்ன கடவுள் நம்மை குறித்த என்ன திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நம்மை அழைக்கின்றது ஏனென்றால் நம்முடைய பேராயம் இந்த வாரம் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற தலைப்பு என்னவென்றால் as the violation of the purpose of creation. Fall as the violation of the purpose of creation. அதாவது வீழ்ச்சி என்பது கடவுள் படைப்பின் நோக்கத்திற்கு எதிராக செயல்படுவது என்கின்ற தலைப்பின் கீழாக நாம் சிந்திக்க அழைக்கப்படுகின்றோம் இங்கே வீழ்ச்சி இல்லைன்னா ஃபால் அப்படின்றது வந்து எதை குறிக்கிறது என்றால் கடவுளுடைய படைப்பு எல்லாமே சிறப்பாகவும் செம்மையாக இருந்தது கடவுள் எல்லாவற்றையும் படைத்து எல்லாவற்றையும் எப்படி இருக்கிறதாக கண்டார் நல்லது நன்று என்று கடவுள் எல்லாவற்றையும் அவர் கண்டார் கடவுள் படைத்ததிலே ஊறு துளி கூட தீமை என்பது இல்லவே இல்லை கடவுள் எல்லாவற்றையும் நன்மையாக படைத்தார் ஆனால் மானுடம் என்றைக்கு விழுந்ததோ அன்னைக்கு கடவுளுடைய படைப்பின் நோக்கம் முழுமையாக சிதறடைந்து விட்டது அதாவது இட் கெட் கொலாப்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வார்த்தை ஏனென்றால் கடவுள் ஒரு திட்டத்திற்காக இதை ஒழுங்குபடுத்தியிருக்கிறார் இந்த படைப்புகளை படைத்தார் ஆனால் நாம் என்றைக்கு கடவுளுடைய கட்டளையே அவருடைய திட்டத்தை நாம் மீறுகிறோமோ அன்னைக்கு மொத்தமே சிதறுண்டு போய் காணப்படுகிறது கடந்த வாரம் முழுவதும் நம்முடைய தேசம் மட்டும் இல்ல உலக தேசமும் ஒரு விதமான சோகமான மனநிலையில் தான் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஏனென்றால் நாம் கண்ட சில காட்சிகள் நம்முடைய இருதயத்தை உடைத்து விட்டது எல்லோரும் அறிந்த வண்ணமாக நம்முடைய டோக்கி துருக்கி நாட்டில் நடைபெற்ற நிகழ்வு எல்லோரும் அறிந்தது தான் ஒரு எதிர்பாராத விதமாக ஒரு மிகப்பெரிய பூமி அதிர்ச்சி இந்த நேரத்தில் நாம் அதை குறித்து ஆராய்ந்து பார்க்க நாம் அழைக்கப்படுகின்றோம் நம்முடைய சிந்தனை என்னவென்றால் கடவுளுடைய வருகைக்கு இதெல்லாம் அடையாளமாக இருக்கிறது கண்டிப்பாக இதெல்லாம் என்ன பண்ணோம் நடக்கணும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் யோசிக்கிறோம் இதெல்லாம் நடக்கணும் உலக அழிவுகள் பேரழிவுகள் கொள்ளை நோய்கள் இதெல்லாம் வந்து ஒரு அடையாளம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் ரைட் ஆனால் அங்கே வாழுகின்ற மக்களுடைய நிலைமையை நாம் யோசித்து பார்க்குறோமா நம்மளுடைய விசுவாச வாழ்க்கையிலே கடவுளுடைய வருகைக்கு எதிர்பார்த்துருக்கிற நாம் அந்த மக்களுடைய நிலைமையை நாம் சிந்தித்து பார்க்கும் பொழுது மிகப்பெரிய கேள்விகள் நம்மிடத்தில் ஏற்படுகிறது இந்த நிலைமை நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரும்போது நாம் இதற்கு என்ன பதிலுரை என்ன ரெஸ்பான்ஸ் நம்ம கொடுக்க போகிறோன்றது ஒரு மிக முக்கியமான கேள்வியாக இருக்கிறது எல்லாரும் அறிந்த ஒரு நபர் தான் கிரேட்டா துன்பக் அவங்க வந்து ஒரு ஸ்வீடிஷ் போராளி ரெபலியன் அவங்களுடைய போராட்டம் எதற்கு என்றதனால் உலக நாடுகளுக்கு எதிராக அந்த சிறு பெண் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் எதற்காக என்றால் அவங்களுடைய இது என்னவென்றால் ஆக்ஷன் ஆன் கிளைமேட் கிரைசிஸ் இந்த சுற்றுச்சூழலுக்கு எதிராக நடைபெற்றிருக்கின்ற நிகழ்வுகளுக்கு எதிராக ஒரு செயல்பாட்டை நாம் செய்ய வேண்டும் என்பதை அந்த இளம் பெண் அவங்க வந்து பல நிலையிலே தன்னுடைய குரலை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஸ்வீடிஷ் நாட்டை ஸ்வீடன் நாட்டை சார்ந்த அந்த பெண் அந்த சிறு பெண்ணுக்கு இருக்கின்ற இந்த படைப்பின் மீதான கரிசனை இன்னைக்கு நமக்கு எத்தனை பேருக்கு இருக்குதான்னு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறிகளாக இருக்கிறது நம்ம எளிதாக இந்த அழிவுகளையும் 
பேராபத்துகளையும் நாம் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறோம் காரணம் என்னவென்றால் இந்த ஓட்டத்துல நம்முடைய வேலைகளையும் நம்முடைய குடும்பத்தையும் பார்க்கிறதுக்கே நமக்கு நேரம் இல்ல இதுல எங்க நான் படைப்புகளை குறித்தும் இந்த உலகத்தை குறித்தும் எனக்கு கரிசனை இருக்க போகுது ஏதோ ஒரு இடத்துல நாம் தவறு செய்து கொண்டே இருக்கிறோம் திருச்சபையாக நாம் எல்லோரும் என்ன தவறு என்றால் ஒரு பொறுப்பற்றவர்களாக ஒரு கரிசனை அற்றவர்களாக நாம் இந்த இந்த உலகிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அடுத்தது நமக்கு கற்றுத்தரப்பட்டிருக்கிற நாம் புரிந்திருக்கின்ற இந்த இறையல் இல்லை என்றால் இந்த திருமுறையான கண்ணோட்டம் தவறாக இருக்கிறது நிறைய தவறான படிப்பினைகளை நாம் படைத்து வை படித்து வைத்திருக்கிறோம் இந்த நாளிலே அதை நாம் ரீலேர்ன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கிறது அதான் ரொம்ப முக்கியமானது சில காரியங்களை நாம் ஒரு ஒரு காலகட்டத்திற்கு அப்போ ஒரு ஒரு செயல்களை நாம் யோசிக்கும் போது நாம் பழைய சிந்தனைகள் இருந்து நாம் வெளியே வந்து ஒரு புதிய சிந்தனைக்குள்ளாக திருச்சபையாக நாம் கடந்து செல்ல வேண்டியதாக இருக்கிறது ஆனால் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இந்த அடிப்படைவாதிகளுக்கு ஃபண்டமெண்டலிஸ்ட் அதாவது மத ரீதியாக மதவாதம் பிடித்தவர்கள் அடிப்படைவாதிகள் இருப்பாங்க கண்டிப்பா அவங்களால அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது நாம் சிறு வயதுல இருந்து நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தது என்றால் கடவுள் மனிதனுக்காக இந்த உலகம் என்ன பண்ணாரு படைத்தார் என்பதுதான் நம்ம எல்லாமே சிறு வயதுல இருந்து கேட்ட சண்டே ஸ்கூல் கதைகளாக இருந்தாலும் சரி பிரசங்கங்களாக இருந்தாலும் சரி அதுதான் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தது கடவுள் மனிதனுக்காக படைப்புகளை படைத்தார் மனிதன் இதை ஆண்டு அனுபவிக்க மனிதனுடைய தேவைக்கு ஏற்ப இதை பயன்படுத்திக் கொள்ளதான் கடவுள் இந்த படைப்பை கொடுத்திருக்கிறார் அப்படின்ற ஒரு சிந்தனை நமக்கு கொடுக்கப்பட்டு இதுல வந்து நான் நூறு பர்சன்டேஜ் இதுல தவறுன்னு நான் சொல்ல விரும்பவில்லை ஆனால் இதுல ஐம்பது சதவீதம் உண்மை இருக்கிறது ஐம்பது சதவீதம் இதுல தவறான சிந்தனைகள் இருக்கிறது ஏன் அப்படின்னு நம்ம யோசித்து பார்க்கிறோம் என்றால் கடவுள் எத்தனை நாள் இந்த உலகை படைக்கிறார் ஆறு நாள் படைக்கிறார் மனிதனை எத்தனாவது நாள் படைக்கிறார் ஏழாவது நாளா ஆறாவது நாள் அப்போ நீங்க இது ரெண்டா பிரிக்கலாம் படைப்புகளை ஐந்து நாள் படைக்கிறாரு மனிதனை எத்தனாவது நாள்ல படைக்கிறாரு ஒரே நாள்ல படைக்கிறார் கடைசி நாள்ல படைக்கிறார் நம்ம இதை எப்படி புரிஞ்சிருக்கிறோம்னா கடவுள் எல்லாவற்றையும் படைத்து சிறப்பான மனிதனை கடைசியா படைச்சாரு அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் இப்ப ஒரு மாற்று சிந்தனை நான் உங்களோட இடத்துல கொண்டு வர விரும்புகிறேன் கடவுள் இந்த பூமியை ஐந்து நாட்கள் எத்தனை நாட்கள் ஐந்து நாட்கள் அப்போ எது பெருசு யோசித்து பாருங்க ஐந்து நாள் பெருசா ஒரு நாள் பெருசா இல்லையா நீங்க எப்படி சொன்னாலும் அந்த ஒரு நாள் தான் எங்களுக்கு பெருசு அப்படின்னு நீங்க யோசித்தீங்கன்னா ரைட் நான் எதுவும் சொல்ல விரும்பல ஆனால் நீங்க யோசித்து பாருங்க எதுக்கு கடவுள் அதிக நேரத்தை எடுத்துக்கொண்டா உதாரணமா ஒரு 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 ப்ராடக்ட் செய்யறோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்ட ஒரே நாள்ல இருபது ப்ராடக்ட் செய்யறாங்க ஒரு பொருளை ஒரு அதாவது ஒரு ஒரு பெஞ்சோ இல்ல ஒரு சேரோ இருபது சேர் ஒரே நாள் செய்றாங்க ஒரு கம்பெனி செய்யுது ஆனால் ஒரு மனிதன் இருபது நாளாக ஒரு சேர செய்யறான் இப்ப இதுல எது பெஸ்ட் சொல்லுவீங்க அந்த ஒரு நாள் செய்ய அப்ப அவனுடைய அந்த டைம் டியூரேஷன் ரொம்ப முக்கியமானது இன்னைக்கு ப்ரொடக்டிவிட்டியை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது குவாலிட்டி ஆஃப் த ப்ராடக்ட் என்ன ஆயிடுது குறைஞ்சு போகிறது அப்போ கடவுள் மனிதனுக்கு ஒரு நாள் தான் எடுத்துக்கிறார் ஆனால் இந்த படைப்புகளை படைப்பதற்கு ஃபைவ் டேஸ் அப்படின் போது அப்போ நமக்கு ஒரு புதிய சிந்தனை இந்த நாளையில கொடுக்கப்படுகிறது அப்ப மனிதன் வந்து குறைவான குவாலிட்டி அப்படின்னு கிடையாது எல்லாமே கடவுளுடைய பார்வையில சமம் தான் ஆனால் இங்க எங்க பிரச்சனை வருதுன்னா இந்த கிரியேஷன்ல நம்மை நாம் சுப்ரீம் பீயிங்கா என்னைக்கு யோசிக்கிறோமோ அன்னைக்குதான் பிரச்சனை வருது இந்த உலகத்துல ஒவ்வொரு செடி கொடிவுக்கு எவ்வளவு உரிமை இருக்கிறதோ அதே உரிமை மனிதனுக்கு இருக்கிறது இதை சொன்னா நம்ம கொஞ்சம் கடினமா இருக்கு இப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் ஒரு மனிதனுக்கு இந்த பூமியில வாழுகிறதுக்கு எவ்வளவு உரிமை இருக்கிறதோ அதே உரிமை கடவுள் படைத்த எல்லா படைப்புகளுக்கும் இருக்கு அப்ப நம்ம சாப்பிடவே கூடாதானா அப்படி கிடையாது நம் தேவைக்காக இன்டர் டிபெண்டன்சி ஒன்று ஒன்றை சார்ந்து இருக்கிறதுல பிரச்சனை இல்லை என் தேவைக்காக நான் உணவாக ஒரு சில பொருட்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதுல எந்த தவறும் இல்லை ஆனால் என்னுடைய அதிகாரத்தை காட்டுவதற்கு என்னுடைய குவிப்பை என்னுடைய அக்குமுலேஷனை காட்டுவதற்காக நான் படைப்புகளை சுரண்டுவது கடவுளுடைய திட்டத்திற்கு எதிரானது 
அப்ப நம்ம நம்முடைய தேவைக்கு எதிரா எதிரா அதாவது அதிகமாக எவைகளை நாம் சேகரித்து வைக்கிறோமோ எதை நாம் பயன்படுத்துகிறோமோ அவை எல்லாமே கடவுளுடைய திட்டத்திற்கு எதிரானது இப்போ ஒரு ஒரு இடத்துக்கு நான் டிராவல் பண்றேன் இங்க வந்து நான் வந்து இப்போ சென்னைக்கு போறேன் அப்படின்னும் போது பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்கு ரைட் ஆனால் நான் வந்து என்னுடைய கார்ல தான் நான் டிராவல் பண்ணுவேன் எனக்கு கம்ஃபர்ட் ஜோன் முக்கியம் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறோம் பாருங்க அங்கிருந்து இந்த பிரச்சனைகள் ஆரம்பிக்கிறது இது உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை எனக்கும் தான் எல்லாருமே அந்த ஒரு இதுல இருக்கிறோம் இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷனுக்கு அப்புறம் நாம் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டை நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் எல்லாமே பிரைவேட்டா நம்முடைய சொந்த வாகனங்கள் இதுல என்ன ஆகுது என்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ கார்பனை எமிட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம்ன்றது ரொம்ப முக்கியமானது நான் ஒரு சில நாட்களாக ஒரு புத்தகத்தை படித்து கொண்டிருக்கிறேன் த கிரேட் டி அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு புத்தகம் இந்த புத்தகத்தை எழுதியவர் இந்திய ஆத்தர் அவருடைய பெயர் பார்த்தீங்கன்னா அமிதாப் கோஷ் இவர் என்ன ஒரு காரியத்தை சொல்றாருன்னா அக்குமுலேஷன் ஆஃப் கார்பன் இன் த அட்மாஸ்பியர் ரீரைட்ஸ் த டெஸ்டினி ஆஃப் அவர் இயர்த் அக்குமுலேஷன் ஆஃப் கார்பன் இன் த அட்மாஸ்பியர் ரீரைட்ஸ் த டெஸ்டினி ஆஃப் அவர் இயர்த் அதாவது நாம் வாழ்கின்ற இந்த பூமியுடைய வாழ்க்கையை அதோடைய வாழ்நாளை அதோடைய தன்மை எதை சார்ந்திருக்கிறது என்றால் நாம் வெளியிடுகின்ற அந்த கார்பனை பொறுத்து தான் யோசித்து பாருங்க நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில எவ்வளவு கார்பனை நம்ம எமிட் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் இந்த உலகை நாம் தனி மனிதனாக எப்படி அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் உண்மையிலே யோசித்து பார்த்தா இந்த அழிவுகள் கடவுள் ஏற்படுத்துகின்ற அழிவா மனிதன் ஏற்படுத்துகின்ற அழிவா அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமானது நாங்க எல்லாமே யோசிக்கிறது அப்படிதான் கடவுள் தான் உலகத்தை அழித்துக் கொண்டிருக்கிறாரு அப்படின்னு கடவுள் அழிவின் கடவுள் கிடையாது அவர் யாரு வாழ்வின் கடவுள் அப்ப இந்த அழிவு என்பது யாரால் வருகிறது என்றால் நம் கடவுளுடைய கட்டளைகளை மீறுவதன் விளைவாக நியூட்டனுடைய மூன்றாவது கோட்பாடு தான் எவ்ரி ஆக்சன் ஆப்போசிட் ரியாக்சன் நாம் என்ன செய்கிறோமோ அதை நாம் மறுத்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனா பழிய தூக்கி எல்லாவற்றுக்கும் காரணமாக நாம் யாரை நிறுத்தி விடுகிறோம் என்றால் கடவுளை நிறுத்தி விடுகிறோம் கடவுள் தான் பூமி அதிர்ச்சி கொடுக்கிறார் கடவுள் தான் பேரழிவுகளை கொடுக்கிறார் கடவுள் தான் கொள்ளை நோய்களை கொடுக்கிறார் இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷனுக்கு அப்புறம் கூட கோவிடுக்கு காரணம் கடவுள் சொன்னால் நாம் மடமையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த பேரழிவுகளுக்கு காரணம் யார் என்றால் மனிதனுடைய பேராசைகள் அப்ப அந்த அழிவுகளை கடவுள் அனுமதிக்கிறார் காரணம் என்னவென்றால் என் கட்டளைகளை மீறி நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதனுடைய பலனை நீங்க என்ன பண்ணுங்க அடைந்து தீர வேண்டும் அப்படின்றது கடவுளுடைய திட்டமாக இருக்கிறது ஆனால் நாம் செய்கின்ற தவறுகளை நாம் உணராமல் பழைய தூக்கி கடவுள் மேல போட்டிருக்கார் கடவுள் பாரு அந்த நாட்டை அழித்து விட்டார் கடவுள் பாரு அந்த நாட்டை அழித்து விட்டார் கடவுள் அந்த நாட்டுக்கு பேரழிவை கொடுத்து விட்டார் காரணம் அப்படி கிடையாதுங்க எல்லாமே நம்முடைய செயல்பாடுகள் தான் பூமியை நாம் பிளந்து கொண்டிருக்கிறோம் மலைகளை உடைத்து கொண்டிருக்கிறோம் தண்ணீரை வீணாக பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் மாசு எவ்வளவு பொலியூட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் எல்லாமே நாம் கடவுளுடைய திட்டங்களுக்கு எதிராகவே நாம் செயல்பட்டு கொண்டிருப்பதனாலதான் அதன் விளைவாக இது இருந்து கொண்டிருக்கிறது அப்ப மனிதன் எண்ணிக்கை விழுகிறானோ அன்னிலிருந்து கடவுளுடைய மொத்த திட்டமும் சிதறு உண்டு காணப்படுகிறது அன்பான இறை மக்களே அது கடவுள் எல்லாவற்றையும் அழகாக நேர்த்தியாக படைத்தார் இந்த நான் ஒரு புத்தகம் சொன்னேன் அந்த புத்தகத்தை நான் படித்து முடிக்கும் பொழுது எனக்கு ஒரு யோசனை வந்தது என்ன யோசனைனா இது எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் ஒரு பெரும் கட்டளை கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறார் கிரேட் கமாண்ட்மெண்ட் என்ன கட்டளை உன்னை போல் பிறரை நேசி என்னைக்கு மானுடம் என்னை போல நான் மற்றவர்களை நேசிக்க நான் தவறினனோ அன்னிலிருந்து இந்த உலகத்துடைய பேரழிவுகள் ஆரம்பித்து விட்டது இப்போ என்னை போல் பிறரை நேசினா நம்ம மனுஷங்களை மட்டும்தான் யோசிக்கிறோம் நான் என்ன நேசிக்கிறது போல இந்த இயற்கை வளங்களையும் கடவுளுடைய படைப்புகளையும் நாம் நேசிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது நம்ம இந்த படைப்புகளை பத்தி பேசும்போது இங்க திருச்சபைகள்ல நம்முடைய நம்முடைய சமயத்துல இருக்கின்ற அடிப்படைவாதிகளால ஏற்றுக்கொள்ள முடிய மாட்டேது என்ன கடவுளுடைய படைப்புகளை பத்தி இவங்க பேசிட்டு இருக்கிறாங்க கடவுளை பத்தி பேசாம அப்படியே கடவுளுடைய படைப்புகளை குறித்து நமக்கு கரிசனை இல்லைன்னா கடவுளை குறித்து நமக்கு எப்படி கரிசனை இருக்க போகுது 
அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான கிரியேஷன் ஆஃப் காட் ஹவு குட் பி கன்சர்ன் அபவுட் காட் இப்போ கடவுளுடைய படைப்புகளை குறித்து நமக்கு இன்னைக்கு ஒரு கரிசனை தேவைப்படுகிறது கரிசனை தேவைப்படுதுன்னா என்னங்க இப்போ வாங்க ஒரு நூறு செடி வச்சிடலாம் ஒரு நூறு கன்றுகளை நட்டு விடலாம் போதுமா அப்படின்னா அது போதாது ஒரு பக்கம் அழித்து கொண்டே இருக்கிறோம் ஒரு பக்கம் உருவாக்குறோம்னு நாம் சில செடிகளை நட்டு கொண்டு இருந்தால் அது போதுமா அப்ப இங்க மாற்றம் என்பது தேவைப்படுகிறது ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளாக ஒவ்வொரு இறை மக்களுக்குள்ளாக மாற்றம் தேவைப்படுகிறது இந்த மாற்றம் எப்படிப்பட்ட மாற்றம் என்றால் கடவுளுடைய கட்டளைகளுக்கு உட்பட்ட மாற்றமாக இருக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது இன்னைக்கு நாம் படிக்க கேட்ட நான்கு திருமறை பகுதியும் கடவுளுடைய படைப்பினும் அதனுடைய கட்டளைகளை குறித்து நமக்கு அழகாக கற்றுக் கொடுக்கிறது இன்னைக்கு வாசித்த முதல் திருமறை பகுதி ஆதியாகமும் ஆறாம் அதிகாரம் திருமொழிகள் ஒன்று முதல் பதிமூன்று வரை நாம் வாசித்தோம் அங்க பார்க்கும் போது ஒன்னுல இருந்து ஐந்துல பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய படைப்பு குறித்து நம் நிறைய காரியங்களை பார்க்கிறோம் ஆனால் அந்த ஆறாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும் போது மனிதன் இந்த பாவத்தின் விளைவாக அவன் ஒரு சுயநல வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கிறதாக வாழ்கிறதாக நாம் பார்க்கிறோம் யாராவது ஒருவர் ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் நான்கு இது பொதுவான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னா ராட்சசர்கள் வந்து தேவ தூதர்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் பிறந்த குழந்தைகள் அப்படின்னு நாம் அங்க பார்க்கிறோம் உண்மையிலே இதனுடைய மூல மொழியில போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படிய மொழியில இதுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற வார்த்தை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நெஃபிலியம் அப்படின்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த நெஃபிலியம் வார்த்தை என்னன்னா விழுந்த மனிதன் அப்படின்னு அர்த்தம் விழுந்த மனிதன்னா யாரெல்லாம் பாவத்துக்கு உட்பட்டவனோ அவனுடைய செயல்பாடுகள் கடவுளுக்கு எதிராகவே இருக்கிறது அதுதான் அங்க சொல்ல வருகிறார் அப்ப அவனுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கிறது என்றால் கடவுளுடைய திட்டத்துக்கு எதிராக செயல்படுறதுதான் இப்போ நம்ம என்ன மூல பாவம் எங்கிருந்து வந்ததுங்க அப்படின்னு கேட்டா நம்ம உடனே யாரை கை காட்டுவோம் ஆஹ் ஆதாமலம் கிடையாது ஏவால என்ன பண்ணுவோம் கை காட்டுவோம் இது இன்னைக்கு நேரத்து இல்ல ஒரு குடும்பத்துல ஒரு பிரச்சனைனா உடனே மனைவி மீது கை காட்டுவது இந்த பிரச்சனைக்கு மூல காலமே யார் தான் ஆதாம் தான் ஆனால் ஆதாம் என்ன பண்ணிட்டாரு நீர் படைத்த இந்த மனுஷி தான் எனக்கு என்ன பண்ணாங்க கொடுத்தாங்க அப்படின்ட்டு ஆதாம் தனிமையா இருப்பது கடவுள் கண்டு அவனுடைய தனிமையை போப்பதற்காக யாரை கொடுக்கிறாரு இப்போ கடவுளுடைய திட்டம் என்னன்னா ஆதாவலும் ஆதாமும் ஏவாலும் என்ன எப்படி இருக்கணும் இணைந்திருக்கணும் ஒன்னா இருக்கணும் ஆனா ஆதாம் ஏவால் கூட இல்லாத காரணத்தினாலதான் மூணாவது நபர் அங்க உள்ள வருகிறார் யாரு சர்பம் இப்போ ஏவால் சர்பத்துக்கு பேசுவதற்கு காரணமா இருந்தது யாரு இப்ப சொல்லுங்க பாவத்துக்கு காரணம் மூல காரணம் யாரு இனி யாராவது பவுல் சொல்றது படி பெண்ணிலிருந்துதான் பாவம் வந்ததுனா இல்லைங்க ஐயா பெண்ணிலிருந்து வரல ஆண் தவறு செய்ததுனாலதான் என்ன வந்தது பாவமே ஒருவேளை ஆதாம் வந்து ஏவால் கூட பேசிட்டு இருந்தா அங்க சர்பம் வந்து ஏவால் கிட்ட பேச வேண்டிய அவசியமே இல்ல இதுதான் நம்முடைய குடும்பத்தில் ரொம்ப முக்கியமானது மூன்றாவது நபரை என்ன பண்ணாதீங்க என்னையுமே உள்ள விடக்கூடாது அவங்க கவுன்சிலிங் கொடுக்க வந்தாலும் சரி இல்ல மாமியார் மருமக மாமியார் மாமனாரா இருந்தாலும் சரி நாத்தனாராக இருந்தாலும் சரி இல்ல அம்மா அப்பாவா இருந்தாலும் சரி கூட பிறந்தவங்களா இருந்தாலும் சரி நீங்கள் கணவன் மனைவிக்குள்ளாக மூன்றாவது நபரை ஆலோசனைக்காக உள்ள விட்டீங்கன்னா அதுதான் நிலைமை இது எங்கன்னு பாக்குறோம் படைப்புல இருந்தே பாக்குறோம் அப்போ இந்த மூன்றாவது நபர் உள்ளே வருவதற்கு ஆட ஆதாம் வந்து அங்க இடம் கொடுக்கின்றார் அதன் மூலமாக பாவம் உள்ளே வருகிறது இப்போ கடவுளுடைய படைப்புல எல்லாமே நல்லது இருக்குது அப்படின்னா அப்ப இவர்கள் தவறுகிறார்கள் என்ன தவறுகிறார்கள் என்றால் கடவுள் என்ன சொல்றாரு நீ எல்லாட்டையும் என்ன பண்ணு சாப்பிடு ஆனால் ஒரே ஒரு என்ன பண்ணாத சாப்பிடாத அப்படின்றார் அப்போ உன்னுடைய தேவை இருக்கிறது தேவைக்கு கடவுள் என்ன பண்றாரு அவர் அதுக்கான பொருட்களை கொடுக்கிறார் அதுக்கான எல்லா விதமான தேவைகளுக்கு பொருட்களை தந்து அவர் நம்மை நிறைவாக வைத்திருக்கிறார் ஆனால் போதும் என்கின்ற மனம் இல்லாமல் அந்த ஒன்றை நான் தேடி போகிறேன் பாருங்க அதுக்கு பேர் தானா அக்குமுலேஷன் இல்லைன்னா வந்து இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் என்றால் இது வந்து சுரண்டி எடுப்பது 
இப்போ என்னுடைய என்னுடைய செயல்பாட்டுக்கு தேவையானது அங்க இருக்கு எனர்ஜி இருக்கு எனக்கு தேவையான ஃபுட் இருக்கு எனக்கு தேவையான பொருட்கள் இருக்கு ரைட் அதோட நான் நின்று விடாமல் அதுக்கு மேலேயே நான் போய் சுரண்டி எடுக்கிறேன் பாருங்க அதுதான் தவறு இருக்கிற பழத்தை சாப்பிட்டு சந்தோஷமா இருந்திருக்கலாம் ஆனால் வேண்டாம் என்ற சொல்ல செயல் ஒரு சொல்லை ஒரு செயலை அவர்கள் செயல்படுத்தும் போதுதான் அங்கே கட்டளை மீறப்படுகிறது அங்கே கடவுளுடைய கோபம் வருகிறது பாவம் தொடங்குகிறது இதனால என்ன பிரச்சனை ஆச்சுன்னா நான்கு விதமான பிரிவினைகள் அங்கே ஏற்படுகிறது என்ன நான்கு விதமான பிரிவினைகள் என்றால் கடவுளுக்கும் மனிதனுக்குமான உறவு துண்டிக்கப்படுகிறது இந்த முதல் பாவத்தினால் ஏன்னா கடவுளை விட்டு இவங்க என்ன பண்றாங்க தூரம் போய் ஒளிந்து கொள்கிறார்கள் அடுத்தது மனிதன் மனிதனுக்கு இடையே பிரிவினை ஏற்படுகிறது யார் யாருக்கு ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்குமே பிரிவினை ஆதாம் யாரை கை காட்டுறாரு ஏவால கை காட்டுறாரு அப்போ குற்றம் <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> அவர் செய்ததை அவர் தவறு என்று உணர்ந்ததுனாலே தன் செயலை தன்னை வெறுக்க தானே வெறுத்துக் கொள்கின்றார் இது எப்படின்னா இன்ட்ரா பர்சனல் கான்ஃபிளிக்ட் சில வேலைகள்ல நம்ம இது நமக்கு கோபம் இருக்கும் சே என் வாழ்க்கையில இப்படி ஒரு தப்பு நான் செஞ்சிட்டேனே அது அந்த தவறுக்காகவே நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் ஒரு கில்ட்டோட ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருப்போம் இந்த பிரச்சனை ஆதாம் கிட்டே இருக்கு கடவுளும் ஆதாமும் பிரிகிறார் ஆதாமும் ஏவாளுக்குள்ளும் பிரிவினை இருக்கிறது அடுத்தது ஆதாம் தனக்குள்ளாகவே ஒரு எதிர்பா எதிர்மறையான சிந்தனையை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் நாலாவது அவர்கள் அந்த இடத்திலிருந்து துரத்தப்படுகிறார்கள் எந்த இடத்துல இருந்து ஏதென்று அப்படின்னா கடவுளுடைய அந்த படைப்பிலிருந்து அவர்கள் பிரிந்து போய் நிற்கிறார்கள் இன்னைக்கு சமூகமாக திருச்சபையாக இறை மக்களாக இந்த நான்கு பிரிவினைகளும் நமக்குள்ள இருந்து தான் இருக்கிறது யோசித்து பாருங்க ஆதாம் என்ன பிரச்சனை பேஸ் பண்ணாரோ அதே பிரச்சனை உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கிறது கடவுளுக்கும் நமக்கும் நடுவில் எதுதான் நிற்குது பாவம் நிற்கிறது எனக்கும் என் சக மனிதனுக்கும் நடுவில் என்னதான் நிற்குது பாவம் நிற்கிறது எனக்கும் என் என்னுடைய எண்ணங்களுக்கும் என்னுடைய சிந்தனைகளுக்கும் நடுவில் என்னதான் நிற்குது பாவம் தான் நிற்குது எனக்கும் இந்த படைப்புகளுக்கும் நடுவில் என்னதான் நிற்குது இந்த பாவம் தான் நிற்குது அப்போ இந்த பாவம் என்பது எல்லாவற்றுக்கும் நடுவில் நின்று நம்மை பிரித்து நிற்கிறது அப்ப நீங்க ஒரு காரியத்தை யோசிக்கணும் என்னென்ன செயல்பாடுகள் நம்மை மற்றவர்களிலிருந்து பிரித்து வைக்கிறதோ எதெல்லாம் நம்மளை பிரிவினைக்குள்ளாக உண்டாக்குறதோ அதெல்லாமே பிசாசின் செயல்பாடுகள் அதெல்லாமே பாவம் தான் இன்னைக்கு திருச்சபையை யோசித்து பாருங்க நம்ம சேர்ச்சா எப்படி பிரிஞ்சு நிற்கிறோம் சாதி ரீதியாக பிரிந்து நிற்கிறோம் உயர்ந்த ஜாதி அவன் தாழ்ந்த ஜாதி கிறிஸ்தவர்கள் ஏது சாதினு எனக்கு தெரியல திருச்சபைக்குள்ளாக சாதி ரீதியாக பிரித்து நிற்கும் அப்போ இந்த சாதி என்னை ஒரு மனிதனிலிருந்து பிரிக்கிறது என்றால் இது ஒரு பாவ செயல் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கு என் சமுதாயத்தில் தான் என் பிள்ளைகளுக்கு நான் திருமணம் செய்வேன் என் சாதியில தான் என் பிள்ளைகளுக்கு நான் திருமணம் செய்வேன் என்றால் அப்போ உங்க திருமணத்தின் நோக்கம் அதோடைய ஆள் அதோடைய அடிப்படை என்னவா இருக்கிறது என்றால் பாவம் தான் எத்தனை பேர் அதை ஒத்துக்கிறீங்க இப்ப சாதி என்பது ஒரு பாவம் நம்ம பொதுவாகவே we speak lot about personal sins thani manidarude paavangale kurithu nam nariya pesrom enna paavangal bodhai porukkalukku adimiya irpadu ketta vaathai pesuvadu physical abuse pannuvadu idellam pesura right anal samugamaga sila paavangale veithirukrome adhai patti nam iniki pesuradhe kediyadhu erkane onnu sonna saadi athudhu panam varkam nam panakara ivunga yelai நான் மேல தான் இருப்பேன் நான் பிராண்டட தான் இருப்பேன் இவங்க எல்லாம் வந்து கீழே தான் இருக்கணும் நான் என்னுடைய அதிகாரத்தை காட்டுவதற்காக மற்றவர்களை நான் சுரண்டி என்னுடைய பணத்தை நான் சேர்த்து வைத்துக் கொண்டே இருப்பேன் நான் என்னை எலைட்டா காட்டுவதற்காக நான் என்னை ரிச்சா காட்டுவதற்காக அடுத்தவனுடைய உழைப்புகளை நான் திருடி கொண்டிருக்கிறேன் இனி முதலாளிகளாக இருக்கின்ற எல்லோருமே சுரண்டல் வாதிகள் தான் நீங்க என்ன முதலாளியாக இருந்தாலும் சரி நீங்க ஒரு கடை வைத்திருந்தாலும் சரி நீங்க ஒரு கம்பெனி வைத்திருந்தாலும் எல்லா முதலாளிகளும் சுரண்டல் வாதிகள் தான் யா எதை சுரண்டுகிறார்கள் நாங்க சம்பளத்தை கரெக்டா கொடுத்துற ரைட் அப்படின்றீங்களா இல்ல வளங்களை சுரண்டி கொண்டிருக்கிறோம் அடுத்தது மேன் பவர் லேபரை சுரண்டி கொண்டிருக்கிறோம் 
அவனுக்கு தர வேண்டிய ஊதியத்தை சுரண்டு கொண்டிருக்கிறோம் எனக்கு ப்ராஃபிட் வருதுன்னா அவனுடைய சம்பளத்தை ஏற்றி கொடுத்துருப்போமா கிடையாது உனக்கு பேசுனது சம்பளம் இவ்வளவுதான் நீ சாகிற வரையிலே சம்பளம் அவ்வளவுதான் அப்ப எவன் ஒருவன் அந்த பொது நல சிந்தனை இல்லாமல் இருக்கிறானோ அது ஒரு விதமான பாவம் தான் பண ரீதியான பாவங்க ஆண் பெண் வேறுபாடு இப்போ ஒரு ஒரு கால்குலேஷன் சொல்லுது இந்திய நாட்டில் பொறுத்த மட்டில் ஆண்கள் அதிகமாக இருக்கிறாங்க பெண்கள் இல்லை ஏன்னா ஆண்களுக்கு ஏற்ற பெண் பிள்ளைகள் இல்லை காரணம் என்ன ஆண் பிள்ளை வேணும் ஆண் பிள்ளை வேணும்னு ஆண் பிள்ளைக்காக போனதுனால இன்னைக்கு அந்த ரேஷியோ அது வந்து ஈக்குவலாக இல்லை ஒரு பக்கம் அதிகமாக இருக்குது ஒரு பக்கம் கம்மியாக இருக்கு ஆண் குழந்தைகள் தான் தேவைன்னு இன்னைக்கு போயிருக்கிறோம் பாருங்க அது ஒரு விதமான பாவம் குடும்பங்களிலே ஆண் ஆண்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் பாருங்க இந்த பேட்ரியாக்கி சொசைட்டியாக மேல் சாவனிஸ்டாக இப்படி இருக்கிறாங்க பாருங்க இது எல்லாமே ஒரு விதமான பாவம் வரதட்சணை அது ஒரு பாவம் இப்ப இதெல்லாம் குறித்து நாம் சமூகமாக செய்கின்ற பாவங்களை குறித்து நாம் யோசிக்கிறோமா சிந்தித்து பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கிறது அதுதான் முதல் குறிப்பாக நான் உங்களிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் டவுன் ஃபால் இந்த த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஆஃப் கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கூட்டு வாழ்க்கையில் ஆன்மீகம் விழுந்து போய் கிடக்கிறது நம்ம எல்லாமே இங்க சேர்ந்து தாங்க வாழணும் படைப்புகளோடு மனிதத்தோடு இங்க இருக்கிற மற்ற மக்களோடு நாம் சேர்ந்து வாழ கடவுள் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் ஆனால் நான் மட்டும் வாழணும்னு எவன் ஒருவன் சிந்திக்கிறானோ அவன் மற்றவைகளை அழித்து கொண்டிருக்கிறான் என்றுதான் அர்த்தம் நான் நல்லா இருக்கணும் என் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் என் பிள்ளைகள் நல்லா இருக்கும் என்றால் நாம் கடவுளுடைய திட்டத்திற்கு எதிரானவர்களாக இருக்கிறோம் அதனால கடவுள் சொல்றார் இந்த மனிதர்களோடு என்னால போராட முடியல அந்த நாலாம் வச மூணாம் வசனத்தை வாசிங்க ஐந்தாம் வசனம் வாசிங்க இன்னைக்கு பாருங்க இதே தான் அன்னைக்கு இருந்த நிலைமை தான் இன்னைக்கு ஆனா என்ன கொஞ்சம் வளர்ந்துருக்கு மக்கள் மனிதர்களுடைய அக்கிரமம் பூமி எங்கும் என்ன இருக்கு பரவி பெருகி நிற்கிறது தொடர்ந்து வாசிங்க அதாவது அவருடைய சிந்தனைகள் எல்லாமே பொல்லாதவைகளாக இருக்குது இன்னைக்கு இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் எத்தனை பேர் நம்ம ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையின் வளர்ச்சி குறித்து சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் கிடையாது மற்றவங்களுடைய அழிவை குறித்து தான் நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நான் எப்படி முன்னேறுவது நான் எப்படி என்னுடைய குடும்பத்தை நான் வள வளம் பெற செய்வது நான் எப்படி பணத்தை சம்பாதிப்பது நான் எப்படி என்னை நான் உயர்த்தி கொள்வது இதுதான் நம்மளுடைய சிந்தனையாக இருக்கிறது நம்மோடு இருக்கின்ற மற்ற மனிதர்கள் குறித்தான ஒரு சிந்தனை கிடையாது இதே கோட்பாட்டை தான் இதே காரியத்தை தான் மத்திய இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாம் வசனத்தில் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அதை மறுபடியும் கோடிட்டு சொல்கிறார் வாசிங்க மத்திய இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ஏழு பண்ணவும் இந்த உலகத்தை நாம் இதை வந்து நாம் சுரண்டவும் இது நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது என் தேவைக்கு நான் என்ன வேணா பண்ணலாம் நான் வாழணும்னா எத்தனை பேர் வேணா அழியலாம் அப்போ எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா எனக்கு என் சாப்பாடு முக்கியம் அப்ப அதுதான் சொல்றாரு கடைசி நாட்களிலே அழிவுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க மக்கள் புசித்து வாசிங்க புசித்தும் குடித்தும் பெண் கொடுத்தும் பெண் எடுத்தும் அப்போ இந்த உலக இந்த உலகத்துக்குரியான சிந்தனைகளை மாத்திரம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது வேலைக்கு போனோம் சம்பாதிக்கணும் பணம் வாங்கணும் என் பிள்ளைகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும் வீடு கட்டணும் அப்படி இந்த உலகத்தையும் குறித்து இந்த உலகத்தின் போக்கை குறித்து மட்டும் நான் சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பேன் என்றால் நான் அழிவை சந்திக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது மனிதன் அப்ப எதுக்காக படைக்கப்பட்டான்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு எடுத்து வாசிங்க ஆதி ஆகமம் ஒன்னாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் அசனம் பின்னும் தேவன் உம் அடுத்தது இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் ஆதி ஆகும் ரெண்டு பதினைந்து அப்போ மனிதன் இந்த பூமியிலே வைக்கப்பட்டது நோக்கம் என்றால் இந்த பூமியை அழிக்க அல்ல எதுக்காக பண்படுத்தவும் காக்கவும் இப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க கடவுள் படைப்புகளை மனிதனுக்காக கொடுத்த அதை அனுபவி நாங்க பாருங்க அவங்களுக்கு சரியான பதிலடி இந்த இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் 
நாம் இதை அழிக்குவதற்காக இங்கே இல்லை இதை பண்படுத்தவும் பாதுகாக்கவும் இல்லைன்னா ஒரு வாட்ச்மேனாக இந்த பூமியிலே நாம் இருக்கிறோம் ஆனால் வேலையே பயிரே நாசம் செய்தது போல வேலிகளாக வைக்கப்பட்ட நாமே இந்த படைப்புகளை அழித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் யோசித்து பாருங்க அன்றாட வாழ்க்கையில என் தேவைக்காக நான் இந்த உலகை எப்படி அழித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம வாசித்த இந்த இரண்டாவது திருமறை பகுதிக்குள்ள நாம் போவோம் என்றால் ரோமையர் ஏழாம் அதிகாரம் ஏழாம் அசுரத்தை வாசிக்கிறேன் என்ன பிரச்சனை கடவுளுடைய நியாய பிரமாணம் இருக்கிறது ஆனா இந்த நியாய பிரமாணம் வந்த பிறகுதான் எனக்கு பாவனாலே என்னன்னு தெரியுது அப்போ பாவம் வந்ததுக்கு காரணம் நியாய பிரமாணமான ஒரு கேள்வியை பவுல் எழுப்புகிறார் அவரே பதில் சொல்றாரு நியாய பிரமாணம் பாவத்துக்கு காரணம் அல்ல நியாய பிரமாணம் நான் செய்கின்ற பாவத்தை எனக்கு என்ன பண்ணுது காட்டுதுன்றார் அப்ப நியாய பிரமாணத்தின்படி நான் நடக்கணும் அப்படின்னா கடவுளுடைய கட்டளைகளுக்கு நான் கீழ்ப்படினோம் ஆனா நம்ம என்ன பண்ண முடியல கடவுளுடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிய முடியல அதுதான் பவுல் சொல்றார் பதினாலாம் வாசனத்தை வாசிங்க நான் இல்ல அப்படி நம்ம என்ன பண்றோம் யார் மேல பழிய போடுறோம் எனக்குள்ள இருக்கிற உள்ளான மனிதன் மீது பாவத்தை போடுகிற ஐயா எனக்கு இதெல்லாம் செய்யணும்னு ஆசை ஆனா எனக்குள்ள ஒருத்தர் இருக்காம பாருங்க அந்த ஆதி அந்த தொடக்கத்திலே பாவம் வந்தது அது என் உடம்புல இருக்கு பாருங்க அதுதான் எனக்கு இப்படி செய்ய வைக்கணும் அதுதான் என்ன தவறாக சிந்திக்க வைக்கிறது அதுதான் என்ன தவறாக செயல்பட வைக்கிறது அப்படின்னு நம்ம அந்த பாவத்தின் மீது பழி போடுகிறோம் ரைட் அந்த உள்ளான மனிதன் தான் என்ன பண்றானா வாசிங்க தொடர்ந்து எனக்கு என்னதான் பண்ணணும் ஆசை நன்மை செய்யணும்னு ஆசை ஐயா எனக்கு ரொம்ப எளிமையான ஒரு வாழ்க்கை வாடணும் தான் ஆசையா ஒரு கிராமத்துல ஒரு விவசாயம் பண்ணிட்டு இயற்கையோட வாழணும்னு ஆசை ஆனா இந்த பணத்தாசை என்ன விட மாட்டேது நல்ல ஒரு லக்ஸரியான ஒரு லைஃப் வாழணும்னு யோசிக்கிறேன் எப்பவுமே என்னை சுற்றி பணம் மட்டும் இருக்கணும்னு நான் யோசிக்கிறேன் இந்த உள்ளான மனுஷன் என்ன அதை செய்ய விட மாட்டேங்கிறா ஐயா அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா அப்போ நாம் நியாய பிரமாணத்தை தூக்கி போட்டுட்டு பாவத்தை நாம் சுமந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த பணத்தாசை இந்த உலகத்துடைய ஆசைகள் கடவுள் இடத்திலிருந்து நம்ம பிரித்து எடுக்கிறது அதான் ஆண்டவராக இயேசு சொல்லுகிறார் பணக்காரன் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பது எப்படியா இருக்குமா ஒட்டகமானது கடினமானதாக இருக்கு அந்த இளைஞன் இடத்துல ஆண்டவர் சொல்றார் உன்னிடத்தில் இருப்பதை விற்று மற்றவர்களுக்கு கொடு அப்ப என்னை குறித்து ஒரு சுயநல வாழ்க்கையோடு நான் வாழுவேன் என்றால் கடவுளுடைய திட்டத்திற்கு நான் எதிரானவனாக இருக்கிறேன் என்னை சுற்றிலும் இருக்கிறவர்களோடு நான் இணைந்து வாழணுங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம வந்து யாரும் இல்லாத பூமியிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இல்லை எல்லோரோடு நாம் இணைந்து வாழணும் இங்கே ஒருவர் ஒருவரை சார்ந்து இருக்கிறார்கள் இவ்வளவு பேசுறோமே இந்த 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 உலகத்துடைய செயின்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்றை சார்ந்து இருக்கிறது சின்ன வயசுல படிச்சிருப்போம் பயாலஜி கிளாஸ்ல பூச்சி ஒரு பூச்சியை சார்ந்து ஒரு ஒரு உயிர் இருக்கும் அதை சார்ந்த ஒரு உயிர் இருக்கும் ஒரு பூச்சியை சார்ந்து தவளை தவளை சார்ந்து பாம்பு பாம்பை சார்ந்து கழுகு அது மாதிரி ஒன்று ஒன்று ஒன்றை சார்ந்து இருக்கிறது இந்த செயின்ல நீங்க ஒரே ஒரு விஷயத்த எடுத்து போட்டுருங்களேன் ஒன்னு இல்லைங்க பாம்புனாலதான் என்ன வந்தது பாவம் வந்தது இந்த உலகத்துல பாம்பு எல்லாத்தையும் அழிச்சிருங்களேன் உலகம் இருக்குமா இருக்காதா கண்டிப்பா உலகம் இருக்காது ஏன் சொல்லுங்க பாம்பு எல்லாம் இல்லைன்னா என்ன வந்துடும் உலகம் முழுக்க எலிங்க வந்துடும் அப்போ இந்த எலிகளுடைய வளர்ச்சியை அதோடைய பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருப்பது எது பாம்பு அப்போ இங்க ஒவ்வொரு உயிரினமும் இன்னொரு உயிரினத்தை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு அதை வந்து அவங்க வந்து எல்லாமே இன்டர் லிங்கடு தான் இருக்குது இந்த பயாலஜிஸ்ட் எல்லாம் சொல்றாங்க தெரியுமா ஒரு ஒரு உயிரினம் குறைஞ்சாலும் இங்க வந்து இம்பேலன்ஸ் ஆயிடுது அப்படின்றாங்க இன்னைக்கு எத்தனை உயிரினங்கள் எக்ஸ்டிங்க் ஆகி கொண்டிருக்கிறது அழிந்து கொண்டிருக்கிறது காரணம் என்னென்றால் மனிதனுடைய விருப்பங்கள் ஹண்டிங் எல்லா மிருகமும் தேவைக்காக உணவுக்காக தான் ஹண்ட் பண்ணுது ஆனா மனிதன் மட்டும்தான் தன்னுடைய அதிகாரத்தையும் வீரத்தையும் காட்டுவதற்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் ஹண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான் அது வந்து ஒரு ப்ரைடாக இருக்கு இந்த 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 செயின்ல ஹியூமன் பீங்கை எடுத்துருங்களேன் 
இந்த உலகம் ரொம்ப அழகா இருக்குன்றாங்க பயாலஜிஸ்ட் ஏன்னா இதுல தேவையில்லாம ஒண்ணு இருக்குதுன்னா அது யார் தானா ஹியூமன் பீயிங் தான் இதை படிக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சிரிப்பா இருக்கு நம்ம நாம் சுப்ரீம் பீயிங் ஆக கடவுளுடைய மேன்மையாக நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா இந்த கிரியேஷன்ல இன்டர்லிங்கே இல்லாம தனியா நிக்கிறது நம்ம தான் ஏன்னா நம்ம இதை பாதுகாப்பதற்காக கடவுள் வைத்திருக்கிறார் ஆனா நம்ம நாம் அதிகமாக எண்ணிக்கொள்கின்றோம் அதன் முடிவு தான் இந்த பிரச்சனைகள் அப்போ மனிதர்கள் அன்பு நிறைந்தவர்களாக இருக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது அதான் இரண்டாவது குறிப்பு நாம் பகுதலின் சமுத்து சமுதாயத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஷேரிங் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கிறது நீங்க திருமறையில வாசித்தீங்கன்னா கடவுள் பகிர்வின் கடவுளாக தான் இருக்கிறார் எங்களுக்கு இறையில கற்றுத் தரும் போது ஒரு 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 எக்கனாமிக் கத்து தருவாங்க என்னன்னா மன்னா எக்கனாமிக் அப்படின்னு வாங்க மன்னா பொருளாதாரம் மன்னா பொருளா பொருளாதாரம் என்னங்க அன்றைக்கு தேவையானத நம்ம என்ன பண்ணலாம் சாப்பிடலாம் நாளைக்கு தேவையானதை நான் இன்னைக்கு சேர்த்து வைத்தால் என்ன என்ன நடக்கும் அந்த அந்த உணவு என்ன வேணும் பூச்சி பிடிப்பு அப்போ கடவுளுடைய திட்டம் என்பது என்னென்றால் குவித்து வைப்பதே கடவுளுடைய திட்டம் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜி பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுடைய திட்டத்துக்கு மிகப்பெரிய எதிரியாக இருக்கிறது அது கார்பன் எமிட் பண்ணுறது அது செகண்டரியாக வச்சுக்கோங்க ஆனால் இன்னைக்கு தேவையான உணவை நான் சாப்பிட்டுட்டேன் எனக்கு மீதமான உணவை நான் என்ன பண்ணியிருக்கணும் இல்லாதவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கணும் இது ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாததுக்கு முன்னாடி நம்ம வீட்டுக்கு பிச்சைக்காரங்க வந்தால் நம்ம சாப்பிட்டு இருக்கிற சாப்பாடு என்ன பண்ணுவோம் மீதி இருக்குத கொடுத்துரும் இன்னைக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் போகிறோம் வீட்டில் பிரியாணி இருக்குது ஒரு ரெண்டு மூணு பேக்கெட் பிரியாணி மீந்து இருக்கு இன்னைக்கு ஒரு பிச்சைக்காரர் வரா வீட்டில் வந்து சையா சாப்பாடு கொடுங்கன்னா எதுவும் இல்லை போப்பா அப்படின்னா எங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் அது பிரியாணி இருக்குன்னா அது என்ன பண்ணலாம் நாளைக்கு சூட் பண்ணி சாப்பிட்டா தான் டேஸ்ட்டு அதிகமாக இருக்கும் இன்னைக்கு பிரியாணி இன்னைக்கு இன்னைக்கு சாப்பிட்றத விட அது நாளைக்கு சூடு பண்ணி சாப்பிட்டா அதோட டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் சொல்லி நம்ம அந்த ஃப்ரிட்ஜில் சேர்த்து சேர்த்து வைத்திருக்கிறோம் பாருங்க அதனால தான் விளைவு என்ன நடக்குது கொலஸ்ட்ரால் பிபி அடுத்தவனுக்கு போக வேண்டிய உணவை நான் குவித்து வைத்திருக்கிறேன் பாருங்க இதுவே பெரிய இது ஆனா மண்ணா என்ன சொல்றது நீ அதிகமா சேர்த்தா அது உனக்கு நிக்காது அது பூச்சி பிடிச்சி போயிடும் அப்ப நம்ம வார வாரம் ஜபம் பண்றோம் குடும்ப ஜபம் கடவுள் கற்றுத்தந்த ஜபம் அதுல என்ன சொல்றோம் ஆண்டவரே அன்றன்றைக்கு தேவையான உணவை இன்னும் எனக்கு தாவம் அப்ப என்னத்துக்கு நாளைக்கு உணவு குறித்து நான் இன்னைக்கே சேர்த்து வச்சுன்னு இருக்கிறேன் நாளை உடைய பாடு நாளைக்கு நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக சமைச்சு சாப்பிட வேண்டியது தானே நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக சமைச்சு சாப்பிட வரது நமக்கு எந்த பலவீனமும் கிடையாது என்றைக்கு இந்த வந்து ஃப்ரோசன் ஃபுட்டோ இல்லைனா வந்து மீ மீந்து இருக்கிற உணவை நாம் சேர்த்து வைத்து சாப்பிட்றோமோ அன்றைக்கி தாங்க பிரச்சனை அப்போ இந்த பகிர்வு ஷேரிங் கம்யூனிட்டியிலேருந்து நம்ம வெளியே வந்தோம் பாருங்கள் அதிலிருந்து நமக்கு என்ன அது பிரச்சனைகள் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது ரெண்டு குறைந்தர் எட்டாம் அதிகாரம் பதினாலாம் மாசனம் வாசிங்க ரெண்டு குறைந்தர் எட்டாம் அதிகாரம் பதினாலாம் மாசம் மிகுதியாய் சேர்த்தவனுக்கு அதிகமாகவும் இல்லை கொஞ்சமா சேர்த்தவனுக்கும் குறைவும் இல்லை அழகா சொல்றாரு பாருங்க பவுல் உங்ககிட்ட செல்வம் இருக்கு இல்ல அந்த செல்வத்தை டை செய்து பிக்சட்ல போட்டு வைக்காது அது உங்க பேங்க் பேலன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போவாதீங்க உன்னுடைய வருவாய் இல்லை இல்லாதவர்களுக்கு என்ன பண்ணுங்க பகிர்ந்து கூடு மண்ணா பொருளாதாரம் நமக்கு கற்றுத் தருகிறது இப்ப அதிகமாய் சேர்த்தவனுக்கு அதிகமாகவும் இல்லை குறைவாய் சேர்த்தவனுக்கு குறைவாக இல்லை நீ அதிகமா சேர்த்தால் அழுது போகும் ஆண்டவர் இயேசுவே சொல்லுவார் ஒருத்தர் இருக்கிற செல்வம் போதாது போதாதுன்னு சொல்லி அவன் என்ன பண்ணுவான் தன்னுடைய அந்த சேமிப்பாரை இடுத்து பெருசா கட்டுவான் மானிடனே இன்னைக்கு இரவு நீ செத்து போனா என்ன பண்ணுவான்னு கேட்பார் ஆண்டவர் இன்னைக்கு நீங்க மரணத்தை சந்தித்தா டோக்கியில நடந்த ஏத் அங்க நடந்த பூமி அதிர்ச்சி இங்க நடந்தா என்ன ஆகும் நாம் சேர்த்து வைத்த செல்வம் மாளிகைகள் ஆடம்பரமான வாழ்க்கை என்ன ஆகும் மண்ணுக்கு மண்ணா தான் போகும் இன்னைக்கு நான் மனம் மாற வேண்டியதாக இருக்கிறது போதும் என்கின்ற மனதோடு எனக்கு அதிகமாக என் தேவைக்கு அதிகமாக இருக்கிறதே இல்லாதவோடு நான் பகிர்ந்து கொள்வேன் என்றால் நான் கத்தருடைய கட்டளைகளை பின்பற்றி வழி நடத்துகிறவனாக இருக்கிறேன் ஆதியாகவும் இருபத்தி மூணாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை வாசிங்க அப்போ ஒரு ஒரு பெண்ணுடைய வாழ்க்கையை நம்ம பார்க்கற எத்தனை ஆண்டு அப்போ இன்னைக்கு வாழ்நாள் என்ன இருக்கு பாதிக்கு பாதி குறைந்து போயிருக்கு உணவு போக 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 குறைஞ்சிட்டே போகுது காரணம் என்னவென்றால் இந்த வாழ்க்கையை நாம் சரியாக வாழ்வதுதான் காரணமாக இருக்கிறது ஒன்னு பேரு ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் அவசரம்
அவர் நம்மை சீர்படுத்தி நம்மை நிலைநிறுத்த நம்ம அழைக்கப்படுகின்றார் அப்போ ஆண்டவர் இயேசு கற்று தந்த வாழ்க்கை நெறிகளும் அதே தான் இருக்கு அவர் தம் சீரர்களோடு வாழும் போது தனக்காக எதுவுமே சேர்த்துக் கொள்ளவில்லை அவர் சொல்றார் அழக எதை குறித்து என்ன படாத கவலைப்படாத ஆகாய்த்து பறவைகளை கவனித்து பாரு மனுஷகுமாரனுக்கு என்ன கிடையாது தலை சாய்க்க ஒரு நாடோடியான ஒரு வாழ்க்கையை ஒரு சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் பிரசங்கம் பண்றதுக்கு அங்க தேவாலயத்தில் இருந்த பெரிய பெரிய புல்பீட்டு அவருக்கு தேவைப்படல அவருடைய பிரசங்க பீடம் எதுதான் அங்க இருந்த ஒரு கப்பல் தான் அங்க இருந்த மலைகள் மீதான ஒரு ஒரு பாறங்கள் தான் அவருடைய பிரசங்க பீடமாக இருந்து இயற்கையோடு இணைந்து ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் இன்னைக்கு நாம் இயற்கையை தனித்து விட்டு நாம் ஒரு ஒரு குறுகிய ஒரு எண்ணத்தோடு நாம் வாழ ஆரம்பித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நிறைவாக நான் முடிக்க ஆசைப்படுகின்றேன் இன்னைக்கு நம்ம வாசித்த மத்திய ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் சாரி ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் ஏழு இருபத்தி ஒண்ணுமா இருபதுல இருந்து வாசிங்க ஓகே என்னை நோக்கி கத்தாவே கத்தாவே என்று சொல்லுகிறவன் பிரவேசிப்பதில்லை அடுத்தது வாசிங்க தொடர்ந்து இருபத்தி ரெண்டு வாசிங்க தொடர்ந்து வாசிங்க அப்படியே அந்நாளிலே அநேகர் வந்துருவாங்க நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன பாருங்க இந்த படைப்புகளை பற்றி கரிசனை இல்லாத இந்த அடிப்படைவாதிகள் இந்த ஃபண்டமெண்டலிஸ்ட் நிறைய பேருக்கு இந்த பிரசங்கம் பிடிக்காது காரணம் என்னன்னா இவர் என்ன கடவுளை பற்றி பேசாமல் கடவுளுடைய படைப்புகளை பற்றி பேசிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த படைப்பெல்லாம் அழிஞ்சு போனால் என்ன அது குறித்து நம்ம ஏன் கரிசனம் பண்ணணும்னு இந்த அடிப்படைவாதிகள் இருப்பாங்க பாருங்க அவங்களுக்கு தான் ஆண்டவர் பதில் உரை சொல்கிறார் வாசிங்க ம் உம்முடைய நாமத்தினாலே நான் நல்லா தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தோம் ஒரு சிலர் இருப்பாங்க இந்த வருஷம் ஆரம்பிக்கும் போதே பன்னெண்டு மாசம் என்னென்ன நடக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க தீர்க்க தரிசனத்தை சொல்லுவாங்க சொல்லிட்டு பூமி அதிர்ச்சி வரும் கொள்ளை நோய் வரும்ட்டு அது எங்காவது ஒரு நாட்டில் நடக்கும் அதே இதே என்ன பண்ணுவாங்க வீடியோல கம்பேர் பண்ணுவாங்க பாருங்க இவங்க வந்து ஒன்னாம் தேதி இதை சொன்னாங்க இன்னைக்கு டர்க்கில என்ன பண்ணுதுங்க இது நடக்குது அப்படின்வாங்க அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு தான் ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ அவங்க சொல்றாங்க ஆண்டவரே உங்களுடைய நாமத்தினாலே நாங்க என்ன சொன்னோம் சொல்லு பிரச்சனை இல்ல தீர்க்க தரிசனம் சொல்றவங்க எல்லாருமே கடவுளுடைய நாமத்துக்காக சொல்றாங்க நீங்க எடுத்துக்காதீங்க இன்னைக்கு ஒரு கூட்டம் இருக்கு தீர்க்க தரிசனத்துக்கு பின்னாடி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அத பவுல் சொல்வார் நாம் தரிசித்து நடவாமல் எப்படி நடக்கிறோம் அப்ப நீங்கள் தீர்க்க தரிசனத்துக்கு பின்னாடி ஓடி இருப்பீங்க என்றால் நீங்கள் விசுவாசித்து நடக்காமல் எது பின்னாடி ஓடிட்டு இருக்கீங்க தீர்க்க தரிசனங்களுக்கு பின்னாடி ஓடுறீங்க இப்ப தீர்க்க தரிசனம் சொல்றவங்க எல்லாம் கடவுளுடைய ஊழியக்காரர்களா பார்வையடைய <laughs> பிள்ளைகள் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க அவருக்கு பின்னாடி போயிட்டு இருப்பீங்கன்னா ஆண்டவர் அவளுக்கு குறித்து என்ன சொல்றாரு பாருங்க ஆண்டவர் அழகா சொல்றாரு ஒரு காலமும் நான் உங்களை அறியவில்லை மான தேவச்சர் இன்னைக்கு கடைசி காலமாக இருக்கிறது நம்மளை வஞ்சிக்கிறவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நம்மளை தீர்க்க தரிசனங்கள் மூலமாக ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அற்புதங்கள் வழியாக ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு கூட்டம் அதுக்கு பின்னாடி ஃபேன் ஃபாலோயிங்கா போயின்னு இருக்கிறாங்க இயேசுவே மறந்துட்டாங்க அந்த பாஸ்டர் அந்த இவாஞ்சலிஸ்ட் அந்த டிவி பிரசங்கி மாதிரி தான் எனக்கு இயேசுன்ற அளவுக்கு இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவர்கள்லாம் வஞ்சிக்கிற கூட்டமாக இருக்கு அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இந்த கடைசி காலங்களில் நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியதாக இவங்க எல்லாம் யார் இவங்க எல்லாம் பேசுறது என்னவா இருக்கும் தெரியுங்களா ப்ராஸ்பரிட்டி பத்தி தான் பேசுவாங்க அன்பான <laughs> இதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா ஹனி கோட்டட் சோமன்ஸ் அப்படின்னு வாங்க தேன் ஒழுகின்ற பிரசங்கங்கள் கேட்க நல்லா இருக்கும் ஸ்வீட் அதிகமாக சாப்பிட்டு என்ன கிடைக்கும் டயபெட்டிக்ஸ் சுகர் லெவல் அதிகமாக 
மாத்திரை கசப்பானது தான் ஆனா அந்த மாத்திரை தான் உங்களை ஹீல் பண்ணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எச்சரிப்பின் பிரசங்கங்கள் தான் நம்ம சுகப்படுத்தும் தவிர தேன் ஒழுகின்ற பிரசங்கங்கள் என்னைக்குமே உங்களை சுகப்படுத்தாது அது உங்களை ஏமாத்த செய்யும் நீ பண்றது கரெக்டு கடவுள் உன் ஆசீர்வதிப்பாரு ஆண்டவரே சொல்றாரு பணம் ஆசை வேணாரு ஆனா இவங்க என்ன சொல்றாங்க கடவுள் உங்களுக்கு பணத்தை கொடுப்பாருன்றாரு என்னங்க என்ன எனக்கு புரியல சீரியஸா கடவுள் பணத்தை ஆசை விட்டு வெளியே வாழ்றாங்க ஆனா இன்னைக்கு அந்த பண ஆசை வேணும்னு நமக்கு பிரசங்கங்கள் அப்படிப்பட்ட பிரசங்கங்கள் தானே இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த யங் வேர்ல்டுக்கு இந்த ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு விரும்புறாங்க அப்படியே நல்லா மியூசிக் நல்ல புகைகள் இந்த மாதிரி எச்சரிப்பின் சத்தியங்கள் அவங்களுக்கு பிடிக்கிறது கிடையாது கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்க நாங்கள் ஆறுதலுக்காக தான் இங்கே வரோம் எங்களை மோட்டிவ் இன்னைக்கு வந்து நிறைய ப்ரீச்சர்ஸ் தே டேர்ன் இன் டு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கர்ஸ் நிறைய பிரசங்கிமார்கள் உங்களை என்ன பண்ணிருக்காங்க மோட்டிவேட் பண்றதே அவங்களுடைய குறிக்கோளாக இருக்கிறாங்க ஆண்டவருடைய வார்த்தையை விட்டு விடுகிறார்கள் கடைசி காலங்கள் அப்போ இன்னைக்கு கடைசியாக தான் சொல்றேன் பொது நலம் நமக்கு தேவைப்படுகிறது காமன் கமிட்மெண்ட் தேவைப்படுகிறது மற்றவர்களை குறித்தான ஒரு கரிசனை தேவைப்படுகிறது ஒரு ஒரு கட்சிக்கும் ஒரு மோட்டோ இருக்கும் அது மேனிஃபெஸ்டோன்னு வாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கு கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு இல்லைனா வந்து ஒன்று சேர் புரட்சி செய் கற்பி ஒன்று சேர் புரட்சி செய் இந்த மாதிரி எல்லாருமே ஒரு ஒரு மேனிஃபெஸ்டோ வச்சிருக்காங்க ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு மேனிஃபெஸ்டோ இருந்தது அது பேர் என்ன தெரியுங்களா நாசரேத் மேனிஃபெஸ்டோ அப்படின்னு வாங்க நாசரேத்தூர் அறிக்கை இது எங்க பார்க்கலன்னா லூக்கா நாலாம் அதிகாரம் பதினெட்டுல இருந்து வாசிக்கும் இந்த நாசரேத் மேனிஃபெஸ்டோக்கு அடிப்படையாக இயேசுக்கு எது இருந்தது தெரியுங்களா எஸ்ஐயா அறுபத்தி ஓராம் அதிகாரம் முதல் வசனத்துல இருந்து வாசிங்க அந்த வசனம் பதினெட்டு நாலு பதினெட்டு கத்தரின் ஆவியானவர் இங்க இருக்கின்ற ஒவ்வொருவர் மீதும் ஆவியானவர் அருளப்பட்டிருக்கிறார் எதுக்காக அப்ப தரித்திரர்களை குறித்தான ஒரு ஒரு கரிசனை தேவைப்படுகிறது அடுத்தது இருதயம் நறுகுண்டவர்களை குணமாக்கவும் சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையும் குருடர்களுக்கு பார்வையும் பிரசித்தப்படுத்தவும் அப்ப நான் இங்க இருப்பது எனக்காகவும் என் குடும்பத்துக்காகவும் என் சுயநலத்துக்காகவும் கிடையாது நான் இங்க இருப்பது மற்றவர்களுக்காக வாழ்வு இருந்த மக்களுக்காக குரல் இருந்த மக்களுக்காக ஒடுக்கப்பட்ட வஞ்சிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நான் நன்மை செய்யும்படியாக ஏசு இந்த பூமியில வந்தார் அதே எதிர்பார்ப்பு நம்ம கிட்ட இருக்குது ஒரு பாட்டு இருக்கு அழகான பாட்டு ரோம கத்தலிக்க பாடல் தான் அது அதுல சொல்லு ஒவ்வொரு மனிதனும் இன்னொரு இயேசுவான் அப்ப அதுதான் ரொம்ப முக்கியமா நீங்க நான் நீங்க கிறிஸ்தவர்களாக இருப்பது நம்முடைய வாழ்க்கையை மேம்படுத்திக் கொள்வதற்காக இல்ல நாம் இன்னொரு இயேசுவாக மாறுவதற்காக தான் ஆரம்பத்தில் சொல்ல பாருங்க மேல இருக்கிற கடவுளையும் கீழே இருக்கிற மனிதனையும் பாவம் பிரித்தது என் சக மனிதனிடத்தில் இருந்து என்னை பாவம் பிரித்தது என்னுக்குள்ளாக இருந்து என்னை பாவம் பிரித்தது என்னை இந்த படைப்பில் இருந்து பாவம் பிரித்தது இந்த பாவம் நான்கு முனையில என்னை பிரித்து வைத்திருக்கிறது என்றால் இந்த நான்கு முனையில என்னை இணைப்பதற்கு ஒருவர் இருக்கிறார் அதுதான் சிலுவையில் தொங்கின இயேசு மேல கீழே வலது பக்கம் இடது பக்கம் நடுவில் இயேசு இருக்கிறார் என் பாவத்தை போக்கி மேலே இருந்த கடவுளோடு என்னை இணைப்பதற்காக என் சக மனிதனோடு என்னை இணைப்பதற்காக உன்னை போல் பிறரை நேசி என்று மற்றவர்களை நேசிக்க என் இயேசு கற்றுத் தந்தார் என்னையே நான் நேசிக்க என்னை கற்றுக் கொடுத்தார் இந்த படைப்புகளை நேசிக்க என் இயேசு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் இயேசுவை பின்பற்றுகிற நான் 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 என் சிந்தனை என் குடும்பம் என் எண்ணோட்டங்கள் என்ற ஒரு சுயநல வாழ்க்கையை நான் வாழ்வேன் என்றால் ஒரு காலமும் நான் இயேசுவின் சீரனாகவே இருக்க முடியாது நான் கிறிஸ்தவன் என்ற பெயரிலே போலி கிறிஸ்தவனாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த லெந்து காலங்களிலே நாம் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிற இந்த வேலையிலே நாம் இன்னொரு கிறிஸ்துவாக நாம் மாற வேண்டியதாக இருக்கிறது இப்போ கிறிஸ்து எப்படிப்பட்ட ஒரு தன்னலமற்ற வாழ்க்கையை வாழ்ந்தாரோ அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை நீங்க நானும் வாழும் போதாங்க உண்மையான கிறிஸ்துவன் இல்லை என்றால் நாம் பேரளவில் உதட்ட அளவிலே நாம் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கின்றோம் இந்த விழுந்து போன படைப்பினை மீட்பதற்காக இந்த திட்டத்தை மீட்பதற்காக இயேசு இந்த பூமியில இறங்கி வந்தார் தம்மையை தம்மை அடிமை ரூபத்தை எடுத்தார் பிலிப்பியர்ல சொல்வது போல தன்னை தாழ்த்தினார் மனுக்குலத்தை மீட்டெடுத்தார் இப்போ மீட்டெடுத்த இந்த மனுக்குலத்தை தொடர்ந்து அதன் பாதையில் நடக்க வேண்டும் என்றால் அந்த பொறுப்பினை நம்மிடத்துல கொடுத்து போயிருக்கிறார் ஏன்னா தூய ஆவியானவர் அருளப்பட்டதை நோக்கியுமே அதான் தூய ஆவியானவருக்கு கிரேக்கத்துல அவருக்கு வந்து நியூமான்ற ஒரு பேர் இருக்கு பேராக்ளிட்டோஸ் என்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது பேராக்ளிட்டோஸ் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள் தெரியுமா தொடர் திரு பணியாளர்கள் அப்படின்னா இயேசு செய்த ஊழியத்தை தொடர்ந்து செய்வதற்காக இயேசு பரிசுத்த ஆவியானவரை உங்களுக்கும் எனக்கும் கொடுத்திருக்கிறார் அப்ப இயேசு என்னென்ன ஊழியம் செய்தாரோ குணமாக்குன்ற ஊழியம் 
அதிகாரங்களை எதிர்க்கின்ற ஊழியம் மக்களுக்கு மற்றவர்களுக்காக தன்னை இழக்கின்ற ஊழியம் இதெல்லாமே நாம் செய்யும் போதுதான் கடவுளுடைய பிள்ளைகளாக இருக்க முடியும் இதை நாம் என்னைக்கு கிறிஸ்தவர்களாக செய்கிறோமோ அன்னைக்குதான் விழுந்து போன இந்த படைப்பினை நாம் தூக்கி நிறுத்த முடியும் இல்லைங்க நான் இப்படியேதான் போவேன் என்றால் தொடர்ந்து இந்த படைப்பு விழுந்து கொண்டே இருக்கும் ஞான தேவச்சனமே கேட்ட சத்தியத்துக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம்